बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया ऑफ टेरिस्ट्रियल और कोस्टल इको सिस्टम द मेनी पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन नाइनटीन एटी थ्री देर वॉज अन्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड द डिफरेंस इट हैज विद नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यू कैन सी दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर इको सिस्टम ओरियंटेड हेलो अर बुडी Now on this platform of uh, KSG, myself Ashish Kumar was just welcoming you. Now we would be discussing one topic of environment today, and that's called as biosphere reserve. So when we talk about biosphere reserve, देखो protected areas जब कहा जाता है तो protected areas में कई संरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिसमें biosphere reserve जिसे हम कह सकते हैं जी मंडल संरक्षित क्षेत्र, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान which is called as national parks. and also wildlife sanctuaries jise kahenge vanya jeev abhyarany all these things are included in the protected areas now when we talk about protected areas first of all let's take up biosphere reserves biosphere reserves are areas of terrestrial or coastal ecosystem they would be declared as reserves under the man and biosphere program of unesco and the man and biosphere program of unesco was started in the year 1971 so biosphere reserve ki ghoshna is tarah ki jati hai man and biosphere program ke antargat jahan tak jeev mandal sanrakshit kshetra hai to uski ghoshna is tarah ki jayegi lekin vanya jeev abhyarany tatha rashtriya udyan ki ghoshna ki jati hai rajya sarkar dwara there is a difference between declaration of these three protected areas that we have talked about when we talk about biosphere reserves and the difference it has with national park and wildlife sanctuaries we can see that biosphere reserves are ecosystem oriented wo paristhitik tantra abhimukh hote hain when you talk about wildlife sanctuary they are species oriented wo prajatiyon ki taraf abhimukh hote hain and when we talk about national parks jab rashtriya udyan ki baat ki jati hai to rashtriya udyan mein mukhya roop se bal ek janwar ke sanrakshan hetu diya jata hai this mainly for protection of one animals and that's why you can see that either it can be a tiger reserve it can be a land reserve it can be elephant reserve so different types of reserve they would be called now another difference between biosphere reserves national park and wildlife sanctuary is that which is more comprehensive sabse vyapak kaun hai to yah dekha jata hai ki jeev mandal sanrakshit kshetra jo hai wo sabse vyapak protected area here or iske antargat there would be more than one national park there would be more than one wildlife sanctuary for example suppose kajiranga biosphere reserve is the highest biosphere reserve of india it includes the kajiranga national park also that another difference between the three protected area is that how human activities are regulated now human activities are more strictly regulated in national parks no hunting no cultivation but as far as wildlife sanctuary is concerned cultivation would be permissible harvesting would be permissible in case of biosphere reserve hunting is also permissible in certain conditions it does not mean that ki hum aur aap ja kar wahan par shikar kar sakte hain because shikar karna itself is let can land a person in trouble so we cannot hunt it would be only permissible for the forest dwellers or the tribals who can hunt to gather their food stuffs so in this way we can talk about the differences between biosphere reserves national park and wildlife sanctuaries when we talk about the parts of biosphere reserve there are many parts of biosphere reserve in 1983 there was a conference of unesco और यू एन पी का कॉन्फ्रेंस था जिसमें सम्मेलन में यह घोषित किया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व के चार भाग होंगे एक भाग को कहा जाता है कोर जोन न कोर जोन मीन्स दैट ह्यूमन इंटरवेंशन इन दिस एरिया इज नेग्लिजेबल वेरी लेस एंड ओनली एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैन बी अलाउड इन दिस एरिया core zones are also present in national park but the activities in core zone of biosphere reserves are managed by three acts the forest act of 1927 also we can see wildlife protection act of 1972 and also the forest conservation act of 1980 now the second zone is called as buffer zone buffer zone mein kya hota hai buffer zone is a kind of zone in which jahan par manviya kriya kalap निम्न स्तर पर उसे अलाउ किया जाएगा 
Now you can indulge in hunting, fishing, timber collection, also grazing. But hunting would be only permissible for forest dwellers. Hunting would be only permissible for tribals. They can hunt those kind of animals which are a least concern according to IUCN, and they would be hunting to gather their food stuff only. अपने भोजन के लिए ही वो शिकार कर सकते हैं. और उसके बाद देखते हैं कि इस क्षेत्र में जहाँ पर ग्रेजिंग भी अलाउड है टिम्बर कलेक्शन भी अलाउड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर किसी तरह का वन नाशन होगा देर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन टेकिंग प्लेस इन दिस एरिया ना रेस्टोरेशन जोन जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनस्थापन क्षेत्र ना दिस इज एन एरिया वेयर ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दिटीज हैव सफर्ड डी Degradation has taken place on a large scale, and that is due to mainly anthropogenic activities, human activities. So this area needs to be restored to its original form. इसे क्या करेंगे? पुनस्थापित करेंगे और इसके लिए वन रोपण करेंगे बड़े पैमाने पर. तीसरा जो लास्ट जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहते हैं स्टेबल कल्चरल जोन स्थाई सांस्कृतिक क्षेत्र ना दिस स्पेल्स दिस रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बिकॉज ह्यूमंस हैव सर्वाइव्ड इन नेचर फॉर सेंचुरीज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द कल्चरल लैंडस्केप विद द नेचुरल लैंडस्केप आर कस्टम्स ट्रेडिशंस रिलीजियस बिलीफ्स आर ऑल लिंक्ड विथ नेचर दिस डिपिक्स द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रेडिशनल लैंड यूज पैटर्नस परंपरागत भूमि उपयोग की जो पद्धति है विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द कल्चरल डाइवर्सिटी थैंक यू स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो